ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ വൺ ഉദ്ഗ്രതിതം ഒന്ന് ഇന്ന് എക്സാം ആയിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഒഴുകുന്ന പുഴ വായിക്കണം വായിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം നല്ല മഴ മഴയിൽ പുഴ നിറഞ്ഞു പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകി മീനുകൾ തുള്ളിച്ചാടി മാനം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മലനിരകൾ മലയിൽ നിറയെ പൂമരങ്ങൾ ഇരുവശവും പച്ച വിരിച്ച വയലുകൾ മലയും കാടും വയലും കടന്ന് പുഴ ഒഴുകി പുഴയ്ക്കു കുറുകെ ഒരു വലിയ പാലം ഇരുവശവും കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുകി വന്നു പുഴയുടെ നിറം മാറി പുഴയ്ക്ക് സങ്കടമായി ഇതാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വായിക്കുവാനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് പുഴ നിറഞ്ഞത് എപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മഴയിൽ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നമായിരുന്നു മീനുകൾ എന്താണ് ചെയ്തത് തുള്ളിച്ചാടി മലയിൽ നിറയെ എന്താണ് പൂമരങ്ങൾ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ എന്താണ് വലിയ പാലം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുഴയ്ക്ക് സങ്കടം വന്നത് പുഴയിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുകി വന്നപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം വായിച്ച് വായിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തേതാ ഫ്ലവർ ട്രീ മരം നിറയെ പൂക്കളാണ് കളർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലവർ ട്രീ ആറ് പൂക്കൾക്ക് സിക്സ് ഫ്ലവേഴ്സിന് യെല്ലോ കളർ നൽകണം അതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് റെഡ് കളർ നൽകണം പതിനാലെണ്ണം ഫോർട്ടീൻ ഫ്ലവേഴ്സിന് ബ്ലൂ കളർ നൽകണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഹൗ മെനി യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ യെല്ലോയും റെഡ് ഫ്ലവറും എത്രയുണ്ട് യെല്ലോ ആറാണ് റെഡ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുക ആറും അഞ്ചും എന്താണ് ഇലവൺ പതിനൊന്നാണ് ഉത്തരം വരിക ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലവർ ട്രീ ഫ്ലവർ ട്രീയിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ കൂട്ടി എഴുതാനുള്ളതാണ് ദ വിൻ ബ്ലൂ കാറ്റ് വിഷി ത്രീ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫെൽ ഡൗൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രയുണ്ടാന്ന് ആദ്യം നോക്കുക എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സും ടു ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സും താഴെ വീണു ഇനി എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് മരത്തിലുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഇനി ട്വൻറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതാണ് ആൻസർ ഹൗ മെനി യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ ദയ എത്രയുണ്ട് ഇലവൺ ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഓൺ ദ ഫ്ലവർ ട്രീ ഫ്ലവർ ട്രീയിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ വിൻ ബ്ലൂ ദ ത്രീ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ല ഫെൽ ഡൗൺ ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദ ട്രീ ട്വൻറ്റി ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പൂമരത്തിലെ കൂട്ടുകാർ മാമല മേ മേലെ പൂമരമുണ്ട് തേന്മണമൊഴുകും പൂവുകളുണ്ട് പൂവുകൾ തോറും പാറി നടക്കും ചേലേറും പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് പൂമ്പൊടി തിന്നും പൂമ്പൊടി തിന്നുന്നതാരാ കലബില കൂട്ടുന്നതാരാ മൂളിപ്പാടുന്നതാരാ അതെ തേനീച്ച കൊതുക് കിളി കുരുവി ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാടണം മാമലമേലെ പൂമരമുണ്ട് തേന്മണം ഒഴുകും പൂവുകളുണ്ട് പൂവുകൾ തേ തോറും പൂമ്പൊടി തിന്നും ചേലേറും ആരുണ്ട് തേനീച്ചകളുണ്ട് അടുത്തതുപോലെ തന്നെ കലബില കൂട്ടും കുരുവികളുണ്ട് മൂളിപ്പാടും തേനീച്ചകളുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഗ്രാമകാഴ്ചകളാണ് ഗ്രാമം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമകാഴ്ചകൾക്ക് നേരെ നമ്മൾ ശരി ഈ ചിഹ്നം ഈ അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തണം പീലി വിടർത്തി ആടുന്ന തെങ്ങുകൾ ഗ്രാമകാഴ്ചയാണ് ആളുകളുടെ തിക്കും തിരക്കും ഗ്രാമകാഴ്ചയാണോ അല്ല പട്ടണത്തിലെ കാഴ്ചയാണ് പച്ച വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന വയലുകൾ 
ഗ്രാമക്കാഴ്ചയാണ് തിരക്കു കുറഞ്ഞ റോഡുകൾ ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചയാണ് കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചയല്ല പട്ടണത്തിലെ കാഴ്ചയാണ് കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന തോടുകൾ ഗ്രാമക്കാഴ്ചയാണ് വയൽ വരമ്പിൽ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന വെള്ളക്കൊക്കുകൾ ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ച തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ പട്ടണത്തിലെ കാഴ്ച അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പീലി വിടർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങുകൾ പച്ച വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വയലുകൾ തിരക്കു കുറഞ്ഞ റോഡുകൾ കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന തോടുകൾ വയൽ വരമ്പിൽ തിരി നിരന്നു നിൽക്കുന്ന വെള്ളക്കൊക്കുകൾ ഇത്രയുമായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഫ്ലവർ ട്രീ ദ മൗണ്ടൈൻ ഈസ് ഓൾസോ ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഫ്ലവർ ട്രീ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മൗണ്ടൈൻ നിറയെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഉണ്ട് ചിക്കു ഗുവ ചാമ്പ മാംഗോ ട്രീ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഹെവി വിൻഡ് ബ്ലൂ വലിയ കാറ്റ് വീശി ഫ്രൂട്ട്സ് ഫെൽ ഡൗൺ ഫലങ്ങളെല്ലാം താഴെ വീണു ചിൽഡ്രൻ പിക് അപ്പ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് കുട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്തു ഹൗ മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ചിക്കു ടെൻസിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺസിൻ്റെ ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാ ട്വൻ്റി ത്രീ ഗുവ നോക്കി ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻസ് എത്രയുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് വൺസ് എത്രയുണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ചാമ്പ ഫോർ ടെൻസും ഫൈവ് വൺസും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാംഗോ വൺ ടെന്നും സീറോ വൺസും ടെൻ ഓക്കെ വിച്ച് ഫ്രൂട്ട് ഡിഡ് ദ ഗെറ്റ് മോൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് ചാമ്പ ചാമ്പയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടിയല്ലേ ചാമ്പയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അറേഞ്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം ദ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതാണ് ട്വൻ്റി ത്രീ ട്വൻ്റി ത്രീ അല്ല ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടെൻ ട്വൻ്റി ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ടെൻ വരും ടെൻ അടുത്ത് എന്താ വരിക ട്വൻ്റി ത്രീ അടുത്ത് എന്താ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് അടുത്ത് എന്താ വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ വിച്ച് ഫ്രൂട്ട് ഡിഡ് ദ ഗെറ്റ് മോർ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഏതാണ് ചാമ്പയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ചിക്കുവിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരുന്നു ചിക്കു ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ട്വൻ്റി ത്രീ ഉണ്ട് ഗുവ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടെൻസും സിക്സ് വൺസും ചാമ്പ എത്രയുണ്ട് ഫോർ ടെൻസും ഫൈവ് വൺസും അപ്പോൾ എത്രയാ വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടെൻസ് എത്രയുണ്ട് വൺ ടെൻസ് സീറോ വൺസ് ഇതായിരുന്നു ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ കേട്ടോ ചിക്കു ഗുവ ചാമ്പ മാംഗോ ട്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കാക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേ ആപ്പിൾ ട്രീ എഴുതാം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ എഴുതാം ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഉദ്ഗ്രേതിതം ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡേ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈനിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഫുൾ സിലബസ് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനായി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മലയാളം വായിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഴ്സസും കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുവാനും മലയാളം വായിക്കുവാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ബേസിക് കോഴ്സസ് എല്ലാം വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്പേഴ്സ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ നെയിംസ് മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ചനാക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ബിഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സസും കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് ക